வெல்கம் டு ஹெச்டிஐஎஸ் யூடியூப் சேனல் இதுவரைக்கும் ஹெச்டிஐஎஸ் யூடியூப் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்லயும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மூலமா நான் அப்லோட் பண்ற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு மிஸ் பண்ணாம கிடைக்கும் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் மிஸ் பண்ணாம கிடைக்கிறதுக்கு ஹெச்டிஐஎஸ் யூடியூப் சேனல் என்ற டெலகிராம் சேனல்லையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க ஹெச்டிஐஸ் யூடியூப் சேனல் உடைய மெம்பர் ஆயிட்டீங்கன்னா அதன் மூலமா ஆன் கிளாஸ் ஈஸியா அட்டன் பண்ண முடியும் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் எப்படி இந்த சேனல் உடைய மெம்பர் ஆகணும் இது சம்பந்தமான எல்லா லிங்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிறேன் இந்த வீடியோல டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் பிசிக்ஸ் யூனிட் டூ ஆப்டிக்ஸ்ல ஒரு ஷார்ட் ஆன்சர் பார்க்க போறோம் ஆன்சர் பிரீஃப்லி இல்ல தேர்ட் கொஸ்டின் டிரா ரே டயக்ராம் டு ஷோ த இமேஜ் ஃபார்ம்ட் பை அ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இது வரைக்கும் பார்ப்போம் ரே டயக்ராம்னா ரேனா ஃபர்ஸ்ட் ரே ஆஃப் லைட்னு அர்த்தம் லைட் டிராவல் ஆகுது இல்ல அந்த லைட்ட எப்படி டிராவல் ஆகுது இந்த லென்ஸ் வழியா எப்படி டிராவல் ஆகுதுன்றத நம்ம ஒரு டயக்ராம் வச்சு சொல்லுவோம் அதுக்கு பேர் தான் ரே டயக்ராம் அதுல இமேஜ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும் அது எந்த லென்ஸ் யூஸ் பண்ணினா ரெண்டு விதமான லென்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் கான்கேவ் லென்ஸ் சோ அதுல கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இமேஜ் எப்படி உருவாகுது அப்படின்றத ரே டயக்ராம் மூலமா சொல்லணும் கண்டிஷன் என்னன்னா வென் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிளேஸ்ட் பிட்வீன் எஃப் அண்ட் டூ எஃப் எஃப் ஃபோக்கல் லென்த் அர்த்தம் லென்ஸ்னா அதுக்கு போக்கல் லென்த்னு ஒன்று இருக்கும் அது கன்வெர்ஜ் ஆகிற இடம் இப்போ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்னு எடுத்தோம்னா கன்வெர்ஜ் ஆகிற இடத்த அதுலேருந்து ஆப்டிக்கல் சென்டரை ஃபோக்கல் லென்த்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த எஃப்ஓ டூ எஃப்ன்ற டிஸ்டன்ஸ்க்கு இடையில நம்ம ஆப்ஜெக்டை வச்சு அந்த ரே டயக்ராம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன்ல இதுக்கான ஆன்சர் இருக்கு இந்த டயக்ராம் மட்டும் வரைஞ்சாலே போதும் இதுதான் ரே டயக்ராம் ஷார்ட் ஆன்சர் த்ரீக்கான ரே டயக்ராம் ஆனால் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் படிச்சு பார்க்கணும் ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ்ட் பிட்வீன் எஃப் அண்ட் சி எஃப்னா என்ன சினா என்னன்னு பார்க்கணும் F அந்த போக்கல் லென்த் பார்த்தோமா சீனா என்னன்னா டூ டைம்ஸ் எஃப் சீன் நம்ம சொல்லுவோம் லெட்டர் வச்சு சீன் சொல்லுவோம் போக்கல் லென்த் என்னன்னு தெரியணும் இதுதான் ஒரு லென்ஸ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அதுல ஆப்டிக்கல் சென்டர் இதுதான் ஓன் சொல்லுவாங்க இந்த இடத்த ஓன் சொல்லுவாங்க இதுல இருந்து இந்த எஃப் ஒன்னு ஒரு இடம் இருக்குல்ல இதுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தை தான் போக்கல் லென்த் சொல்லுவாங்க இதுவே இந்த போக்கல் லென்த் வந்து ரெண்டு மடங்கா இருந்ததுன்னா அதாவது ஓல இருந்து டூ எஃப் ஒன் இந்த தூரத்தை 2F1 புரிப்பாங்க இந்த எஃப் ஒன் இருக்குல்ல அதான் பிரின்சிபல் போக்கஸ் சொல்லுவாங்க பிரின்சிபல் போக்கஸ்னா போக்கஸ்னா அந்த கன்வெர்ஜ் ஆகிற இடம்னு அர்த்தம் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்ல சோ அது வந்து பிரின்சிபல் போக்கஸ் பிரின்சிபல்னா ஃபர்ஸ்ட்னு அர்த்தம் இல்ல முக்கியமானதுன்னு அர்த்தம் சென்டர் ஆஃப் கவர்ஜ்னா இந்த இடத்த குறிக்குது சோ இந்த ரெண்டு இடத்துக்கும் இன் பிட்வீன்லன்னு அர்த்தம் ய ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் இமேஜ் இஸ் ஃபார்ம்ட் பிஹைண்ட் த சென்டர் ஆஃப் கவர்ஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க ய ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் இமேஜ் ரியல் இமேஜ் அண்ட் விர்ச்சுவல் இமேஜ் இது ரெண்டும் ஆப்போசிட் ரியல்னா அதை நம்மளால ஸ்கிரீன்ல பார்க்க முடியும்னு அர்த்தம் விர்ச்சுவல்னா அது அந்த இடத்துல இருக்கு ஆனா நம்மளால அதை உணர முடியாது அது வந்து ஸ்கிரீன்ல எல்லாம் பார்க்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் நம்ம கான்கேவ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் கொஸ்டின்ல பார்த்திருக்கோம் சோ ரியல் இமேஜ் ரியல் இமேஜ்னா இந்த இதை வந்து ரியல் இமேஜ்னு சொல்றாங்க இது வந்து தலைகீழ வேற இருக்கு அதாவது இன்வெர்டட் இமேஜ் இன்வெர்டட்னா தலைகீழ இருக்கு ரியல் இமேஜ்னா நம்மளால அதை ஸ்கிரீன்ல பார்க்க முடியும் is formed behind the center of curvature இது எங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னா இந்த பக்கம் f1 f2 f1 னு சொன்னோமா அதுவே அதே டிஸ்டன்ஸ் இந்த பக்கம் வந்து f2 2 f2 னு சொல்வாங்க அந்த 2 f2 இல்ல c2 னு சொல்வாங்க அந்த இடத்தையும் தாண்டி அதையும் தாண்டி அந்த இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க சோ ரொம்ப சிம்பிள் c க்கும் f க்கும் இடையில ஆப்ஜெக்ட் வச்சோனா அது இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வழியா நம்மளுக்கு ஒரு இமேஜ் உருவாக்கும் அது ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் இமேஜா இருக்கும் ரியல் இமேஜா இருக்கும் ஸ்கிரீன்ல பார்க்க முடியும் அது இன்வெர்டட் தலைகீழா இருக்கும் அது எங்க ஃபார்ம் ஆகும்னா இந்த சி டூன்ற இடத்த தாண்டி ஃபார்ம் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாம த சைஸ் ஆஃப் த இமேஜ் இஸ் பிகர் தென் தட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இந்த இமேஜோட சைஸ் இந்த இங்க பாக்குறோம்ல இதுதான் இமேஜ் சொல்லுவோம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து நம்மளுக்கு இந்த இமேஜ் கிடைக்குது அதனுடைய
இந்த 2f1 இருந்தது c1 ஐயோ ஏனா சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் இருந்ததனால c லெட்டர் குறிக்கிறோம் 2f2 c2 னு போட்டுருக்கோம் ஆப்ஜெக்ட்க்கு a b னு லெட்டர் வச்சு குறிப்பாங்க இமேஜ்க்கு a b னு குறிப்பாங்க அது இன்வெர்ட்டடா இருக்கிறதுனால இது தலகீழ எழுதிருக்காங்க பாருங்க இங்க பாருங்க இது a இங்க b இதுவே இன்வெர்ட்டடா தலகீழ இருக்கிறதுனால இங்க a போட்டுருக்காங்க இங்க b போட்டுருக்காங்க இதெல்லாம் புரிஞ்சு படிக்கணும் m nன்றது இந்த லென்ஸோட டாப் அண்ட் பாட்டம் ஓன்றது இந்த ஆப்டிகல் சென்டர் இந்த லென்ஸ் உடைய சென்டர் சோ எல்லா லெட்டரும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் டைரக்ஷன் இந்த ஆரோ மார்க் டைரக்ஷன் போட்டுருக்காங்கல்ல அது இங்க இருந்து இந்த லைட் வந்து இப்படி டிராவல் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் நம்மளுக்கு இமேஜ் இங்க ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் இன்வெர்ட்டடுன்றதுனால இது நார்மலா போட்டுட்டு இதை இன்வெர்ட்டடா போட்டிருக்காங்க எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் எப்படி இந்த சேனலுடைய மெம்பர் ஆகணும் இது சம்பந்தமான எல்லா லிங்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஒரு கிளாஸ் வைஸ் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் வைஸ் ஒரு ஒரு லெசன் வைஸ் பிளே லிஸ்டோட லிங்கும் கொடுத்துருக்கிறேன் எஸ்டி ஐஸ் யூடியூப் சேனலுடைய டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் பேஸ்புக் லிங்க் இதையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கிறேன் இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட் நான் கமெண்ட்ல போடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சி நான் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூ